Biblical Foundations, Chapter 10. We are in Section 3, Putting God First. Und wir sind immer noch im biblischen Fundamenten, im Kapitel 10, Wohlstand und Großzügigkeit. Und zwar jetzt ist der, der dritte Abschnitt. And what we're going to be looking at here is, do I put God first in my finances? Und was wir jetzt besonders anschauen wollen, hat Gott wirklich das erste Sagen in meinen Finanzen? And, and how do I show this? Und wie zeige ich das? Now, as we read through this, we are no longer under the law. Und wenn wir da durchlesen, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. And most of the scriptures that we're going to be looking at are from the Old Testament, but the principles still apply. Und die meisten Schriftstellen, die wir jetzt anschauen, sind vom Alten Testament. Aber die Prinzipien gelten auch heute noch. See, the essence of the tithing principle in the Old Testament is to put God first in your finances. Und uh, was der, der Ruf Gottes war im Alten Testament, war, gib die erste Position, deine erste Hinwendung an Gott und nicht an dein Geld. So I'm not trying to put anybody under the law and say, you must tithe and these laws to Israel apply to you. No, I'm saying that the principle of putting God first in your finances still applies. Und uh, Gott setzt sich nicht unter Druck, aber das Prinzip des Gebens, des Zehnten, ist auch heute noch sehr, sehr aktiv, sehr aktuell. I mean, I think all of us have heard about tithing, that we are to give 10% of our income. Und wir alle haben schon gehört über den Zehnten, dass wir 10% von unserem Einkommen Gott geben sollen, weil es ihm gehört. That was an Old Testament law to the Israelites. Das war ein, ein, ein Gesetz des Alten Testamentes für die Israeliten. But always in the New Testament, Jesus calls us to a higher standard. Aber im Neuen Testament ruft er uns noch auf einen höheren Standard. We should be doing much more and above beyond that. Und wir sollten noch viel mehr tun über diese 10% hinaus. And that's why we're going to look at this and see what are these principles and how can we apply them to our lives. Und jetzt wollen wir diese Prinzipien anschauen, wie wir Gott an erste Stelle geben können und wie wir das machen sollen. Let's start in 2 Chronicles chapter 31 in verse 5. Fang, fangen wir jetzt an im 2. Chronik. Kapitel 31, Vers 5. And here we see what the Israelites did with the first portion of all that God provided for them. Und jetzt schauen wir mal, was haben die Israeliten gemacht mit dem ersten Anteil von allem, das sie gewonnen haben. It says that the children of Israel brought it in, and, and they abundantly, they brought it in, the tithe of everything. Und da heißt es in Vers 5, Und als dies Wort erging, gaben die Israeliten reichlich die Erstlinge von Getreide, Wein, Öl, Honig, und allem Ertrag des Feldes und auch den Zehnten von allem brachten sie in Menge. The Israelites gave the first portion to God. Und die Israeliten haben diesen ersten zehnten Teil Gott gegeben. In Proverbs 3:9 we read Honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your increase. Ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Einkommens. Give to God first. Gib Gott zuerst alles. Make it a top priority. Mach das eine, 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 also das, das soll einfach eine Ausschließlichkeit sein. Gott kommt in deinem Leben in allem zuerst. Don't wait. Don't pay everything else off and then see what's left over and whatever is left over, then look at that and say, well, let me give God some of that. Und Gott darf nicht an letzter Stelle stehen, nicht, dass du sagst, du musst mal zuerst alle Rechnungen bezahlen und dann schaue ich, was übrig bleibt und das kriegt noch der liebe Gott. God is worth much more than leftovers. Und uh, Gott ist noch viel, viel mehr wertvoll als die Üb das Übergebliebene. Purpose to give God the best. Und bitte, bitte, mach es zu deinem Ziel, Gott das Beste zu geben. Give him the first fruits, the first part of what you get, and then try to live off the rest. Und gib ihm den ersten Teil von allem und dann lebe mit dem, was übrig bleibt. And you know what? God will provide for you. Und weißt du, Gott wird für dich sorgen. Well, what happens as a result of giving God the first part? Und was geschieht, wenn wir Gott den ersten Teil geben? Proverbs 3.10 gives us this principle. It says, so your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine. Da heißt es im Sprüche 3.10, 3, Kapitel 3, Vers 10, so werden deine Scheunen voll werden und deine Keller, Kälter von Wein überfließen. You see, God blesses the rest and makes it prosper. 
Gott segnet den Rest und, und er, macht, er macht dich dann siegreich, wohl, wohl äh, also sehr, sehr reich. But so often we treat God so badly. Aber so oft betrachten wir und behandeln wir Gott. Like he's some kind of a landlord over our necks, demanding things from us. Ist er wie ein Chef über allem, was wir haben und er verlangt von uns. And then after we've paid all of our bills and used our money in it for everything else that we wanted, then we look at what's left over and go, oh, I have to give something to God. That's a wrong approach. Und wenn du dann alle anderen Rechnungen zuerst zahlst und alle anderen Sachen, die auf dich zukommen und dir denkst, uh, ich gebe ihm, was übrig bleibt. Actually, das ist nicht die richtige Einstellung. Actually, you should purpose to give God to God first. Und it, es ist so wichtig, dass du Gott zuerst gibst, was ihm gebührt. To be a blessing, to be generous to others. Um ein Segen zu sein und großzügig zu, zu, zu sein für andere. And what's left over, God will make prosper in your hands. Und was dann noch übrig bleibt, wird Gott zum Segen machen in deinen Händen. Well, here comes a, a question uh, that. It's kind of the practicalities of things. It says, should we give a tithe of everything or only on our official salary? Die Frage ist hier, sollen wir Gott den Zehnten von allem geben oder nur von unserem offiziellen Gehalt? Or, or on the first part or on the leftover part? Und sollen wir es gleich am Anfang machen oder was übrig bleibt? Or before or after taxes or before or after other expenses? Ja, oder sollen wir brutto oder netto geben? Mm -hmm. Well, in, in, in Leviticus chapter 27, verse 30 to 32, we saw that the Israelites were to make God a priority. In Leviticus, uh, in verse 27, 30 bis 32, heißt es, they were supposed to give a tithe of all the land. Die sollten uh, einen, den Segen geben von allem Segen. God wanted them to put him first in their life. Gott wollte einfach, dass, es, dass, sie, dass er an erster Stelle ist in ihrem Leben. I think if you have such questions, you're missing the point. Denn wenn du solche Fragen hast, dann versäumst du wirklich das geistliche Prinzip. Are you trying to say, what is the least amount that I can technically give to God? Und wenn du fragst, was kann ich als mindestens Gott geben? I found it now. And that shouldn't be our heart. Und das darf nicht unser Herz sein. We're not to be legalistic about our giving. Wir sollten nicht gesetzlich werden über unser Geben. To say, well, I'll give 10% after I take out taxes and take out these other expenses. You know, we're to be generous towards God. Und wir sollten nicht errechnen, wie kann ich Gott am wenigsten geben, ja? Who gave you the wealth in the first place? Wer gibt dir den Reichtum, den Wohlstand in erster Linie? Who blessed you? Wer hat dich gesegnet? It's the Lord. Can't we give back to him? Können wir das nicht ihm zurückgeben? And, and give back in a way that your heart, you purpose to say, Lord, I'm going to give back to you sacrificially. I'm going to give back in a way that really expresses my love. Uh, und, und, weißt du, man kann da sogar uh, Gott geben, fast bis es weh tut. Das habe ich schon manchmal gemacht. Und Gott wird dich so segnen dafür. And when Israel missed this principle, und als Israel dieses Prinzip uh, nicht mehr beachtet hat. And for them it was a law. It wasn't just a suggestion, it was a law. Und für die war das ein Gesetz Gottes, nicht nur ein, ein Vorschlag. When they failed to tithe, they put themselves under a curse. Und wenn sie vergessen oder nicht mehr den Zehnt gegeben haben, sind sie unter einen Fluch gekommen. Malachi chapter 3 verse 9 says, you are cursed with a curse for you have robbed me even this whole nation. Yeah. In Malachi 3 Lesen wir, das ist das letzte Kapitel in der Bibel, Vers 9. Darum seid ihr auch verflucht, denn ihr betrügt mich allesamt. They had robbed God because he had commanded them to give to him and they hadn't been doing it. Und sie haben Gott beraubt, weil er ihnen den Auftrag gegeben hat, großzügig zu geben, den Zehnten, und sie haben es nicht getan. Malachi, verse 8, chapter 3, verse 8, tells us, will a man rob God? Yet you have robbed me, but you say, in what way have I robbed you? And God answers in tithes and offerings. Und uh, in Malachi 3, 8 heißt es, ist es recht, dass ein Mensch Gott betrügt, wie ihr mich betrügt? Ihr aber sprecht, womit betrügen wir dich? Mit dem Zehnten und der Opfergabe. Well, for us, we're not <laughs> under those same laws, but we can also rob God in a sense when we don't put him first in our finances. Und wir können Gott berauben, wenn wir ihn nicht an erste Stelle setzen in, mit unseren Finanzen. I would challenge you, put God first in your finances and see what happens. 
Also ich rate dir, mach Gott Nummer eins, auch in deinen Finanzen. Und dann warte ab, was dann geschieht. In Malachi chapter 3, verse 10, God challenges the Israelites to test him in this area of giving. Und in Malachi 3,10 uh, gibt Gott ihnen sogar die, die Möglichkeit, ihn zu testen. Here it says in Malachi 3,10, Bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house, and try me now in this, says the Lord of hosts. If I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessings that there will not be room enough to receive it. What an amazing promise. Amen. In Malachi 13, bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei, und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaut, ob ich euch dann nicht des Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschüttend in Fülle. God wanted the Israelites to obey him in the area of giving, and he would bless them. Und Gott wollte, dass die Israeliten ihm gehorchen, im, im, auf dem Gebiet des Gebens und dadurch enorm gesegnet werden. Well, what was once a law, now as a church, is still a principle for us. Und was einmal ein Gesetz war, ist auch immer ein Prinzip für uns. God still wants us to be generous in our giving. Und Gott möchte immer noch, dass wir großzügig sind in unserem Geben. God wants us to put him first in our finances. Und Gott möchte, dass wir ihn an erste Stelle setzen. Wenn es um die Finanzen And you may ask, where am I supposed to take my tithe if I wanted to tithe or give to the Lord? Und vielleicht fragst du dich, wohin soll ich denn meinen Zehnten geben? Well, the Jews were to take it to the temple to sustain God's house and His work. Also die Juden haben es immer in den Tempel gebracht, um die Arbeit des Reiches Gottes zu fördern. To support the priests and those who ministered before God. Die die Priester zu unterstützen und den, das ganze geistliche Leben dort. So too I should use my finances today to help support the work of God. Vielleicht solltest du oder ziemlich wahrscheinlich auch heute deine Finanzen so verwenden, dass du die Arbeit Gottes segnest. I should use it to support evangelism and mission work. Und wir sollten es uh, verwenden, um Evangelisten zu fördern und Missionsarbeit. To support those who minister and, and, and do God's work full time. Und zwar die, die wie wirklich im Reich Gottes dienen und uh, Gott zur Verfügung stehen. And I should also give to those who are in need and those who need help. Und ich soll auch denen geben, die uh, in Not sind und Hilfe brauchen. All these are ways that you can put God first in your finances. Und das sind alles Möglichkeiten für dich, Gott an erste Stelle zu geben und ein Segen zu werden. Again, this is not meant to be something that's legalistic. Und noch einmal, es ist nicht etwas, das gesetzlich ist. Can't you be a blessing to others because God has blessed you? Kann es, kannst du nicht ein Segen sein für andere, weil Gott dich gesegnet hat? And support God's work. Und unterstütze die Arbeit Gottes. Now, look in Malachi chapter 3, verse 10 to 11. Look at the promises God gives to his people who would give to him uh, faithfully, give him the whole tithe. Und jetzt schauen wir uns in Malachi 3, 10 und 11 an, was Gott tun wird, wenn wir gehorchen. In verse 10, he, he says, I'll pour out for you such blessings. He promises blessings. In Vers 10 heißt es, er wird den Segen herabschütten. Then in verse 11, he promises protection. He says, he will not destroy the fruit of your ground. There will be protection from God. Und in Vers 11 lesen wir, dass Gott auch dann unser Beschützer wird. And then he says in verse 12, you'll be a delightful land. He talks about fruitfulness. Und in Vers 12, Vers 12, dann werden euch alle Heiden glücklich preisen. If you'll be faithful to God in giving him the first part, the, the, the best, you will be blessed, you'll be protected, you'll be fruitful. God will not be a debtor to you. He will bless you. Und wenn du wirklich im Gehorsam diese, diese innere Einstellung bekommst, ich will Gott nicht berauben, sondern ihm geben, was ihm gehört, und das ist 10% von allem, dann wirst du erstens einmal gesegnet, dann wirst du beschützt und dann wirst du sogar äh, äh, glücklich gepriesen, in einem herrlichen Land zu leben. Please, I don't want you to give by force or compulsion. 
Ich möchte nicht, dass du jetzt unter Zwang oder unter Druck zu geben bist. I'm totally against those uh, teachers that get up there and try to manipulate people and force them to give, giving them false promises. That's not what we're doing here at all. Und uh, ich bin total dagegen, wenn Prediger ist, die Menschen zwingen oder, oder manipulieren. Das wollen wir überhaupt nicht. We're trying to show you the principles that God has laid out. Und wir wollen dir nur die Prinzipien zeigen, die Gott uns gegeben hat, um ein Segen zu sein. God wanted the children of Israel to tithe, and He would bless them. Gott wollte, dass die Kinder Israels den Zehnten geben, und er hat verheißen, dass er sie dann mächtig segnen wird. And as I said, we're not bound by this law. Wir sind nicht mit diesem, Lage, mit diesem Gesetz gebunden. But the principle remains for us, those of us who follow Jesus Christ. Aber das Prinzip bleibt jetzt bei uns, die, die Jesus Christus nachfolgen. To give God the best. Gib Gott das Beste. And put God first in my finances. Und mach Gott Nummer eins in deinen Finanzen. God doesn't want you to do out of compulsion, but out of love. Gott möchte überhaupt nicht, dass wir irgendetwas aus Zwang machen, sondern aus Liebe. Now, are you a generous giver? Jetzt ist die Frage, bist du ein großzügiger Geber? Have you purpose in your heart to say, Lord, I'm going to give you the first part of my increase? Hast du jetzt im Herzen dich entschieden, Herr, ich werde dir den ersten Teil allen meines Segens geben? Don't be limited by the 10%. Jetzt lass dich nicht eingrenzen durch die 10%. That was the Old Testament. Das war das Alte Testament. Maybe you want to give 20%, 30%, 50%. Praise the Lord. Vielleicht möchtest du 20% geben, 30%, 50%. Find the blessings that come from giving. Und erfahre, erlebe die Segnungen, die durch ein gebendes Herz entstehen. Else, in Und außerdem wirst du deinen Reichtum im Himmel aufbewahren. Let us know how these things have ministered to you. Und bitte, sag uns, wie das jetzt dir gedient hat. You, we have the comment section below, you can write a comment. Und du kannst deinen Kommentar jetzt darunter schreiben. And, and think about if you're going to make any changes in the way that you are spending your finances. Und schau mal, wo möchte der Herr, dass du uh, um, eine Veränderung in deinem Leben zulässt, um mit deinen Finanzen ein Segen zu sein und gesegnet zu werden. Let's put God first in our finances. Lasst uns Gott an erste Stelle setzen für unsere Finanzen.